আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বিজ্ঞানের সপ্তম অধ্যায় খুবই ছোট অধ্যায়টা খুব ছোট না আসলে প্রশ্ন উত্তর খুবই অল্প কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে কিন্তু বেশি প্রশ্ন নেই এই অধ্যায়ে তো খুব অল্পতে শেষ হয়ে যাবে এই অধ্যায়ে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পদার্থ কাকে বলে যা জায়গা দখল করে এবং যার ভর আছে তাকে পদার্থ বলে দুই নম্বর হচ্ছে অবস্থা ভেদে পদার্থকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় উত্তর তিন ভাগে কঠিন তরল এবং গ্যাস বা বায়বীয় এরপর তিন নম্বর হচ্ছে কঠিন তরল এবং গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি উত্তর হচ্ছে কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার আয়তন ও ধীরতা আছে তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও আকার ও ধীরতা নেই গ্যাস ও বায়বীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার আয়তন ও দৃঢ়তা কোনোটিই নেই অর্থাৎ এগুলোকে আমাদের যদি পার্থক্য আকারে আসে বা অন্যভাবে সঙ্গা আকারেও আসে তো আমরা এখান থেকে সেগুলো লিখতে পারব চার নম্বর হচ্ছে ধাতু কাকে বলে যেসব পদার্থ সাধারণত চকচকে চকচক করে তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করে আঘাত করলে ঝঞ্ঝন শব্দ হয় এবং সহজে ভাঙে না তাদেরকে ধাতু বলে তো এটা এক এক তো ধাতুর সংজ্ঞা আবার যদি বলে ধাতুর বৈশিষ্ট্য কি তখনও কিন্তু আমরা এগুলো প্রত্যেকটাকে পয়েন্ট আকারে লিখলেই ধাতুর বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়ে যাব পাঁচ নম্বর হচ্ছে অধাতু কাকে বলে উত্তর যে সব পদার্থ সাধারণত চকচক করে না তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী না আঘাত করলে ঝনঝন শব্দ করে না এবং সহজে ভেঙে যায় তাদেরকে অধাতু বলে ছয় নম্বর হচ্ছে কোনটির তাপ পরিবাহিতা সবচেয়ে বেশি উত্তর হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম সাত নম্বর হচ্ছে গলনাঙ্ক কাকে বলে উত্তর হচ্ছে যে পদার্থের কোনো যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় ওই তাপমাত্রাকে ওই পদার্থের গলনাঙ্ক বলে আট নম্বর স্ফোটনাঙ্ক কাকে বলে উত্তর হচ্ছে যে তাপমাত্রায় কোনো তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয় ওই তাপমাত্রাকে ওই পদার্থের স্ফোটনাঙ্ক বলে যেমন পানির স্ফোটনাঙ্ক একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস নয় হচ্ছে মোমের গলনাঙ্ক কত ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তর হচ্ছে সাতান্ন ডিগ্রি মোমের হিমাঙ্ক কত ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তর সাতান্ন ডিগ্রি আসলে গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক দুইটা একই বিষয় অর্থাৎ কোন পদার্থের গলনাঙ্ক যা সেটার হিমাঙ্ক তাই হবে গলনাঙ্ক মানে হচ্ছে যে তাপমাত্রা এটা গলে যায় অর্থাৎ মোম হচ্ছে সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এটা গলে যায় তেমনি যদি এটাকে আমরা আবার কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত করতে চাই একটা গলিত মোমকে তখন যখন এটা সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পৌঁছাবে তখন এটা আবার জমা শুরু করবে অর্থাৎ এটা কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হওয়া শুরু করবে এই জন্য এটা যে তাপমাত্রায় গলে ঠিক বিপরীতভাবে যদি আমরা এটাকে আবার তাপমাত্রা কমানো শুরু করি তো ওই তাপমাত্রায় পৌঁছালেই সেটা আবার জমতে শুরু করবে বা কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হওয়া শুরু করবে দশ নম্বর হচ্ছে পানির গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক কত ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তর শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এগারো নম্বর এবং এই অধ্যায়ে সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে কোন পদার্থকে তরল থেকে কঠিন রূপান্তরকে কি বলে উত্তর হচ্ছে শীতলীকরণ অথবা উল্টাভাবে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে শীতলীকরণ কাকে বলে তখন আমরা লিখব কোন পদার্থকে তরল থেকে কঠিন রূপান্তরকে শীতলীকরণ বলে তো এই ছিল এই চ্যাপ্টারের প্রশ্নোত্তর তো এই প্রশ্নোত্তরগুলো আমাদের মুখস্থ করতে হবে পাশাপাশি আমাদেরকে বইয়ের যে অধ্যায়টা অর্থাৎ এই অধ্যায়টা আমরা টেক্সট বই থেকে অবশ্যই ভালো করে পড়ে নিব ইনশাল্লাহ তাহলে এই অধ্যায়টা আমাদের আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত